好，我是春鸟，今天要为大家带来的是《刺客教条四：黑旗》。大大。要把他们通通杀光了，一次只最多只会五个人围出来。然后说一颗烟雾弹丢下去，十个人一起杀掉，好像没有办法。你也惊讶一下，我刚刚杀在你面前杀一堆人吗？我也是觉得有点意外。所以，谁是你的真名，儿子？梅丽·罗德，给妈妈。然后，我们的朋友，但没有一句话给任何人，或我将杀你们也是。不知道他们两个会不会在一起。这个地方已经全亮了，还剩下三个宝箱，还有。一个手稿有哨兵。那可以快速飞上去的。甲板上连一，一把长枪都没有，我的枪应该射不中。对啊，射不中。这样我不就得自己爬上去了吗？从那个前方的绳子应该可以上去。这些绳子都可以穿过去，对不对？这样上不去。哦，爬这个很麻烦嘞。啊，脏
。奇怪，都没有骂上吗？我可以了。我这样下去应该会摔死吧？乖乖走这个。嗯，我不想掉到水里再重新上来麦哲伦的船，由奥特里斯地图中所绘制的麦哲伦的船，维多利亚号，是彼得贝克福德的收藏。安东生于一六七零年，安东生于西非阿肯区域的亚香提部落，在年轻时就被卖为奴隶，送往牙买加。在传说中的战士库乔的帮助下，他很快就逃脱了，并在金斯顿附近创办了一个逃亡奴隶的社区。在那里，他迅速地与当地的商贩建立起良好的合作关系，开始安排农场袭击以及解放奴隶，并建立一支军队。虽然。经营刺客据点，但安东的首要任务是解放被囚禁的奴隶。他的名字被翻译为“他的父亲去世才出生的可可爱的小趣闻”。玛丽瑞德出生英格兰。玛丽瑞德是。在所有恶名昭彰的新印度海盗中，最神秘不可测的一的人物，没有人知道他是什么时候出生的。最有可能的时间点是在1685年到1695年之间。根据查尔斯·强森所述，一个不太可靠的来源，他的母亲在玛丽还小的时候，就为他穿上男生的服装，同时希望他成为别人的。杨子，不确定这会不会受到使用者喜欢。我们有做过女扮男装的市场调查吗？在他十几岁的时候，玛丽利用他的伪装技能，让他在船上找到份工作。他在海上奋发工作，并在英国海军中找到一个职位。他仍乔装为男人。同时也参加了一些战争，但我们缺乏参与战争的资料。不过，根据《海盗的历史》一书，作者表示，他是在这个时期遇到自己的丈夫，一名经常在他身边作战的法兰德斯士兵，所以他已经有有有丈夫了。但这对鸳鸯注定要被拆散。婚后不久，玛丽的丈夫。及遭到杀害，也让玛丽失去待在欧洲的理由。她决定航向新印度群岛，目前还不清楚之后的几年发生了什么事，但确定她是重新穿上了男人的装扮。我们也认为玛丽回到船上工作，并学习如何当个水手与剑士。在1715年到1716年间，她似乎回到哪所，去找她过往的船员伙伴。虽然不知道是为了增进感情之类的原因，肯尼斯·亚伯拉罕生于一六七五年，卒于一七一五年，出生于一个上流社会的家庭，自并自五岁起在寄宿学校接受教育。肯尼斯·亚伯拉罕在年幼时就学会为自己战斗。他在毕业之后立即进入军队，获得晋升，终于得到指挥官的军阶。他对秩序和纪律的信仰，迫使他加入圣殿骑士团
，这对他的影响远超乎他的军事生涯。在自三十岁起，他把自己奉献给促进和平与秩序，登上了与他军事生涯并行其列的地位。他始终保持着决心，消除世界上不可预知的无序元素，直到去世。听起来像真像个有趣的家伙。这需要和平烦扰着你吗？你工作过度吗？我可以安排预约我们机构内部的治疗师。和平，手续的我们，绝不，我热爱这份工作。知道爱德华之后会不会跟玛丽在一起？还有几个海盗里面，他们一起冒险最久。仓库都清空了，没有什么遗漏的东西，应该可以走了。上船。哎，金斯顿，那艘是我的船吧？这里是对岸吗？真的耶！所以这个箭头是传送的。对岸的，那我之前游这么累，把它传回去。不是这艘，啊，应该是这艘啊，长得一模一样，这个男生回到船上的。金士顿，拜拜，在这边待了好久、哦，应该有五集吧，还是六集啊？接下来要去哪里呢？嗯，我现在中间那一块还没攻略，主线任务在上面。两个小时之后，我炸了十二艘船，补了两条金鱼，然后我抵达拿索。好久没有回来拿索，哎、欸、不对，这有粉、嗯。我已经忘记我到底去哪了。Flip this time. And where'd I find fresh eggs in this wretched town? There's little else but piss and insects. Ah, we're working on that. Ah, dear lady, what do they call you? And when they're sober, a jilt when they're sauced, but never lady. Oh well, good Leanne. I. Haha. Back of sight. You hear me? It's a back of bloody sight. It's a ruse to keep us off before they attack Nassau. You'll see, mark me. It's no ruse, Fiend. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau with arms, no doubt. We'll need a plan. 
，发生什么事？可以做子弹弹，我做一下，应该是用金鱼做的吧？锤头杀，不对啊、哦，锤头杀不是金鱼吼。对啊，我刚刚不是杀了两条金鱼。No piracies and no Preserving the king's plumage is no concern of mine, Ben. It will be when he sends his soldiers to scrub this island clean of our residue. Look around you, man. Is this cesspool worth dying for? Aye. It's our republic, our idea, a free land. Tyrus, you should go and look at the Netherlands. So maybe it's filthy to look at, but ain't it still an idea worth fighting for? I can't be sure, but when I look on the fruits of our years of labor, all I see is sickness, idleness, idiocy. Not a sunbeam of difference between here and London, then, eh? That is right, man. Taking a wide view, we're not doing so bad out here. The sun, rum, and leisure as far as the eye can see. Hi, Nassau may look fine from a distance. But at its core, there's a disease I cannot stomach. Sickness can be cured, Ben, if only you have the right medicine. But a corpse cannot be reanimated. I can't believe the shite I'm hearing drop from your lips. Why not take the pardon now and be done with it? Peace, both of you. We can satisfy both aims if we work together. Find medicines to ease our burdens here, but in a way that don't attract the British. He's called Ben, not called Charles. Did I get it wrong? I wager the nearest doctor is sitting pretty in Havana, not a place I mean to go. But the Spanish fleet that sunk two years back would have some medicine, all sealed up in glass vials. Two years ago, I had enough. Aye, and with some coin and a few supplies, a diving bell won't be hard to come by. This is a plan I can stand behind. Find medicines without stirring up trouble. Agreed, Thatch. Agreed. Aye. I'll meet you near the wrecks as soon as you're able, Kenway. Remember, Thatch. Keep your cannons corked. Piss off, Ben.有七个潜水地点，不知道是不是去那里。Good day. 钱都给他带回去，他应该也可以过个不错的生活吧。他、啊、看起来还没有回家的意愿。那、啊、我也很怀疑卡洛琳会等他。他已经出来好几年了，快船们约好了两年，不太一样。
来任务跟我标记的是不同的位置。那好，应该来看一下刚刚遇到了安妮。安妮·波尼，生于一七零二年爱尔兰，还是年轻少女时，安妮就离开家乡，因属爱尔兰的苛刻。在十六岁时，她就嫁给一名温和却坚毅的男人杰克·波尼，并跟着他到西印度群岛去。又是人妻。这对年轻的夫妻于一七一六年四月到达哪所，并定居下来。不过，对于未来还很彷徨。最终，杰克仍然在岛上找到了一个农场的工作，而安妮则闲赋在家，终日做着白日梦。最终，她的美貌与与世隔绝的疏离感，带来了远比她过往所知或所在乎还要的还要多的男人的注意。在抵达拿索的一年后，波尼夫妇的婚姻变得貌合神离，而杰克选择投入工作，几乎不回家；安妮则变得更有自信且更善于交际。最后，他接受了在拿索小酒馆的侍女工作。之后，他有结交几名爱人，而许多未受青霞的年的人因为嫉妒和怨恨，而开始将安妮塑造成一个人尽克夫的妓女。但拿索并不是什么上流社会，没有人会因此羞辱安妮，而她的欲望也让这些谣言继续消沉，甚嚣尘上。得小心处理，并确保不要让未成年者碰到这些过于色情的内容，或是我们干脆不要走这条路线，一次就好。所以是会走这条路线吗？走嘛走嘛，是说，怎么了？在里面好像每一个幸福的人、啊，但是，安妮女王复仇号黑胡子，他竟然去夜观，怎么会有这么大艘的船？四十哦，好多哦。Up so, any luck finding medicines here? Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that ain't been scoured by nothing but crabs and coral. I'll have a look. Edward? Edward, is that you? <coughs> Why, the West Indies is a compact place. Hello, Bonnet. A surprise seeing you out here. I met Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yard arms, so to speak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. Well, good luck to you then. You're not yet talking about me, are you? Yeah. Didn't know that he would meet him. 看吧，潜水。More sail, all sail. Loose topsails, gallants and royals. Douse the royals. Not far now, Captain. Douse all sail. 哦。哇！原来以前是这样潜水的，聪明哎！里面有空气，这样就可以呼吸。如果呼吸剂量表没了，我就会溺死。啊
这个是可以呼吸的。水母会损血，多海海洋生物哦，小鱼之类的。正好操控哎、欸，好大的红鱼！哦，爆发光组织，哎、欸。所以只要踩到那个柱子，它就会踢，然后向前快速移动。先不管它的爆发光柱是什么好了。那个宝箱应该在这个里面。我为什么要从最难搬的地方搬啊？哎、欸，不能呼吸了。所以那个木桶只能呼吸一次，这样不行，我的氧气量可能会不够，而且我钻不进去，它要怎么游进去啊？啊，糟糕，快死掉了，红色的，我先回去最大的潜水中呼吸好了，希望赶得上。还没有进去，氧气量就先满了。终于朝我游过来，向下，向下，真的不是很好操作。能让药，山洞，就看看，我、哦、氧气量没有满，希望不要是太长的山洞。嗯，这里可以浮上去。哦。可是真的会有这种地方吗？还是这只是为了让我可以呼吸故意做的？啊、哦！怎么了？远离障碍物！哇！哦，撞一下，大概不死也昏过去了吧？鲨鱼耶，有人啊，吃掉了。哦，藏在海藻、低或船只。啊，我们这集 episode 先到这里，谢谢大家的收看，我们下一集 episode 再见，拜拜。